Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalam ala syurafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'd Eras nehamullah sahodaran mare sahodari gale perishuddha quran inde padidakale Allah Subhanahu wa ta'ala yude di mahatta ya nugrahatal Perishuddha Quran ile irubatti anja maddiyayam suratul furqan ile Unnu mudal moonu varay ulla vajanangal Adinda arthavu maashayum sahidam naam padichiri kriyana Alhamdulillah Adhyatya moonu vajanangal ilum Allah Subhanahu wa ta'ala avanda mahatthavum Avanda egatthavum Avenu panggagaari illa, yenna karya u mana stabi cithulad. Iyoru yadarthi miyoru tauhid, loga janadeya murivan arayikan wendi yana. Al Furqan, adawa perisudda Quran ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ke awadiri picu kudu tadu yennum Allahu subhanahu taala, i wajanangal luda vekta maki. Muna ayat itu. Nama mereka itu suci picu nu amu ketili ya dia ayam ulkolunna muna adistana bishiyengalunna. Satyani shedigal. Pravaja gane kalawa ki kondo paranya. Aweruda vittis tenggal ayah kalawa kelegalun. Satyani shedabum. Aweru paranya nyayengalun iya dia ayatil parayum nundak. Adunulah marubadi nalgik kondo prawa jekan satya padat telum, shakti padat telum. Idelar enda mata karya bum. Satya nishe digal ku, ihat telum parat telum beran dikenna shiksha galah samandhi chulat akid gal. I dia itile, i dia itile, mona mata ushayu man. Apol nala mata ay itil, namuk gana gari inna du. Satya nishe digal unne icha, chila aru bananggalan. Adanda anu yang nampak risau di kam, Allahu Billahi mina syaitan yang rajim, Bismillah yang rahman yang rahim. Wakal aladhi ina kafaru. Satu tetapi nishedi cebaru parayunu. Kafara ina baranyal. Nishedi kuga. Satu tetapi nishedi kuga. Kafara yak furu kufran. Kalawa kuga nishedi kuga nanni gurdgani kuga. Eno kaya wakin artho mund. وقال الذين كفروا ستي نشيدي قالوا فرنيو ألينجي لا برو فرايونو إن هذا إذا لا هذا نورنا إذا إن هذا إذا لا ذو القرآن لا إلا إف كن ورو نونايا لا ده ما تجدنا ما لا إذا ورو نونايا أنا ورو كتير شمع شك هذا يا أنا Afaka itu bernyal kezaba kalau bu peraiga keti cemic cemic peraiga dina ana afaka ia ifku ifkan ifku normal kalau afaka ia ifku ifka kalau bu peraiga keti cemic cemic peraiga apal wakal aladhi ina kafaru satu nishedi kalu pernu inhaza illa ifkun Ini grandam perisudda Quran urik kalawal lah de, urik ketiga de yang lah de mati untuk malla. Iftarahu Muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam ketiga cemic ciparayu gaya anadu. Iftarah nuwarnal ketiga cemic ciparayu ga. Iftarah yafteri iftira. Iftarah yafteri iftira. افتراه هذا محمد النبي صلى الله عليه وسلم افتراه كتير شو من شو برايو نذان وأعانه عليه ما تشرك الله أبرودة وأعانه أدهه تسهاي كنوند أعانا يعينو إعانا من العون عون إنه فضل لنا نذان عون إنه ورنال سهاي متعابن ولا البر والتقوى Aun itu warnal sahayam. Aana itu warnal sahayi kuga. 
വഅഅനഹു അലൈഹി ഇത് കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കാൻ പ്രവാചകനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഖൗമുൻ ആഖറുൻ മറ്റൊരു സമുദായം ഖൗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി വഅഅനഹു അലൈഹി പ്രവാചകനെ ഇത് കെട്ടിച്ചമക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഖൗമുൻ ആഖറുൻ മറ്റൊരു വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തി അള്ളാഹു സുബാനു താല പറയുന്നു ഫഖദ് ജാഉ ഫഖദ് ജാഉ ദുൽമൻ വസൂറ ഫഖദ് ജാഉ ദുൽമൻ വസൂറ തീർച്ചയായും ഫഖദ് ഖദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ജാഉ അവർ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നു അവർ ഒരു നുൽമും ഒരു കളവും കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് പറയുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ എന്താണ് അവരുടെ വാദം സത്യനിഷേധികൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു കളവ് മാത്രമാണ് ഒരു കെട്ടിച്ചമച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആരാണിത് കെട്ടിച്ചമച്ചത് ഇഫ്തറാഹു അത് കെട്ടിച്ചമച്ചത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം ആ വിഷയത്തിൽ പ്രവാചകനെ സഹായിക്കുന്നത് കൗമുൻ ഹറുൻ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് അഥവാ അവർ അവർ പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നാണ് നബി ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു യഹൂദി വന്ന് നബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ അവിടെ മക്കയിൽ മദീനയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെയും അവർക്ക് സംശയിക്കാമായിരുന്നു മക്കയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും യഹൂദന്മാരില്ല നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലമയാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു പുറം ലോകവുമായി എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമല്ല അപ്പം അവർ പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ കളവാണ് എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്നാലും ഈ ഖുർആാനിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ കാണുന്നില്ല ഖുർആാനിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കപ്പെടുന്നു എന്താണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ബോധവുമില്ലാതെ അവർ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇൻഹാദായില്ല ഇഫ്കുൻ ഇതൊരു കളവാണ് ഈ ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിച്ചമക്കപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇഫ്തറാഹു പ്രവാചകനാണത് കെട്ടിച്ചമച്ചത് അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് സഹായവും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആനഹു അലൈഹി കൗമുന്ന ഹറുൻ മറ്റൊരു വിഭാഗം യഹൂദന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇന്നാൽ ഇന്ന വ്യക്തി ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള മറുപടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മറുപടി ഫഖദ് ജാഉ അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് അവർ കൊണ്ടുവന്ന വാദം ലുൽമൻ അത് ലുൽമാണ് ലുൽമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രമം വലു ഷെയ് ഇഫ് ഗൈരി മൗലി ഐ അതാണ് അതിൻ്റെ നിർവചനം ലുൽമൻ്റെ നിർവചനം ഒരു കാര്യം വെക്കേണ്ടടത്ത് വെക്കാതിരിക്കലാണ് ലുൽമ് പറയേണ്ടത് പറയാതിരിക്കുക പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടടത്ത് പറയാതിരിക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ട രൂപത്തിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതൊക്കെ ലുൽമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ ചെയ്ത ലുൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ഥാനത്തുള്ള അവരുടെ ഒരു വാക്ക് ഒരതിക്രമം വമ്പിച്ച ഒരു അപരാധമാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമക്ക് എഴുതാനോ വായിക്കാനോ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നത് അവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ ആരുടെ അടുത്തും പോയി പഠിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നബിയാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പ്രവാചകൻ വല്ല യാത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആടിനെ മേക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള വല്ല കച്ചവട യാത്രകളിലോ സുലത പോയിട്ടുണ്ട് നബിയുടെ കൂടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട് ഒറ്റക്കല്ല യാത്രാ സംഘത്തിൻ്റെ കൂടെ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലാം വസ്ലം പോയത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് ആ നിലക്ക് ആരുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് അവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വലിയ ഒരു ഉൽമ് മാത്രമല്ല വസൂറ ഏറ്റവും വലിയ പെരും കള്ളം കള്ളത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സാക്ഷ്യം അവരാണ് നടത്തിയത് സൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെതിബ് കളവ് അപ്പം കളവും ലുൽമും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു ഉസ്ബാനു തല തിരിച്ചടിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വാദമാണ് തെറ്റായ വാദം കാരണം ഒരു ഒരു പ്രമാണവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല മാത്രമല്ല നബി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഉസ്ബാനു തല ആദ്യമേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു അധ്യായം തത്തുല്യമായ ഒരു അധ്യായം ഇതുപോലൊരു ഖുർആൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് അധ്യായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരധ്യായം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അപ്പം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെങ്കിൽ നബിയേക്കാൾ സാഹിത്യത്തിൽ കഴിവുള്ള യഹൂദന്മാരുമായും ക്രൈസ്തവരുമായും നല്ല ബന്ധമുള്ള പല ആളുകളും അവിടെയുണ്ട് 
അവർക്കൊന്നും സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം അവരുമായി ആ നിലക്കൊന്നും ബന്ധമില്ലാത്ത എഴുതാനോ വായിക്കാനോ അറിയാത്ത നബി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല അതേപോലെ തന്നെ വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിനും യോജിക്കുന്നതല്ല എന്നത് അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് നല്ല മറുപടി പറഞ്ഞു ഫക്കത് ജ ഉൽമൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതൊരു ഉൽമാണ് വലിയ അപരാധമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരണം ആ പ്രവാചകന് ആരും അത് ഓതി കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഖുറാനിൻ്റെ അവകാശവാദം പറഞ്ഞ യഹൂദന്മാർ വരുമായിരുന്നു ഒരു യഹൂദിയും ഇന്ന് വരെ എനിക്കതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന് ഇത്രയധികം ആളുകളും ഇത്രയധികം മാധുര്യവും ഇത്രയധികം സ്വാധീനവും അതേപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രങ്ങളും സാമ്രാജ്യങ്ങളും കടന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും വെളിച്ചം വീശുന്ന അതുല്യ ഗ്രന്ഥമായി അക്കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഖുറാൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് നബിയുടെ കാലശേഷം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് കൺകുളിർമയോടു കൂടിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് ഇതിൽ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പങ്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ അവകാശവാദവുമായി വരുമായിരുന്നു ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും വന്നിട്ടില്ല ഇവർ പറഞ്ഞ നുണയല്ലാതെ ഒരൊറ്റ യഹൂദിയും ഒരൊറ്റ ക്രൈസ്തവനും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നിഷേധിയും ഞാനാണ് ഇത് നബിക്ക് ഓതി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന സാക്ഷ്യവുമായി വന്നിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെ അവരുടെ പെരും കളവിൻ്റെ തെളിവാണ് പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രമാണം എക്കാലഘട്ടത്തിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിമർശകന്മാർക്ക് പ്രമാണമോ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയോ യുക്തിയോ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അവർക്ക് വായ കൊണ്ടെന്തെങ്കിലും പറയണം അത് ഏറ്റുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് തൽപര കക്ഷികൾ ഉണ്ടാകും അതിനപ്പുറത്ത് യുക്തിഭദ്രമാണോ തങ്ങളുടെ വാദം തങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് എന്നതൊരിക്കലും പരിശോധിക്കപ്പെടാറില്ല അവർ പരിശോധിക്കാറുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹ് ഉസ്മാൻ തല പറഞ്ഞത് ഇന്ന കൈദ ഷെയ്ഫാനി ഖാന വൈഫ ഷെയ്ഫാൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ വളരെ ദുർബലമാണ് സത്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതിനൊന്നും പിടിച്ചുക്കാൻ കഴിയില്ല ജ അൽ ഹക്കു വസഹക്കൽ ബാത്തിൽ ഇന്നൽ ബാത്തിൽ കാന സഹൂക്ക സത്യം വന്നാൽ അസത്യം പരാജയപ്പെടും അസത്യത്തിന് പരാജയപ്പെട്ടേ മതിയാകൂ വൻ ഖദീഫു ബിൽ ഹഖ് അൽ അൽ ബാത്തിൽ ഫയദ്മഹു ഫഇദാ ഹുവ സാഹിഖുൻ വലകുമുൽ വൈലു മിമ്മാ തസിഫുൻ അല്ലാഹു പറയാന സത്യത്തെ കൊണ്ട് ഞാൻ അസത്യത്തെ എറിയും അപ്പോൾ അസത്യം പൊട്ടിച്ചിതറി താറുമാറായി തരിപ്പണമായി പോകും നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചു പറയുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാശം സൂറത്തുൽ അംബിയായിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയാൻ അപ്പോൾ അല്ലാഹു സത്യത്തെ കൊണ്ട് അസത്യത്തെ എറിയുകയും അസത്യം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോവുകയും ചെയ്യും ജ അൽ ഹഖു വമ യുബുദി ഉൽ ബാത്തിൽ വമ യുഈദ് സത്യം വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസത്യം തുടങ്ങുകയോ അത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയോ ഇല്ല എന്നും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് എവിടെയും വിജയം സത്യത്തിനാണ് എവിടെയും വിജയം സത്യത്തിനാണ് അസത്യത്തിൻ്റെ ആളുകളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളൊക്കെ വളരെ ദുർബലമാണ് എട്ടുകാലി വലിയ വലയേക്കാൾ എട്ടുകാലിയുടെ വീടിനേക്കാൾ ദുർബലമാണ് അതൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രൂഫില്ല ഒരാളും ആ അവകാശവാദവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുമില്ല ഫക്കത് ജ ഓ ദുൽമൻ വലിയ ഒരു അപരാധമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് വസൂറ അതേപോലെ തന്നെ വമ്പിച്ച ഒരു കളവുമാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഉസ്ഹാനഹു വാല സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിലെ നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നു വഖാൽ അല്ലദീന കഫറു സത്യനിഷേധികൾ പറഞ്ഞു ഇൻ ഹാദ ഇല്ല ഇഫ്കുൻ ഇതൊരു കളവ് മാത്രമാണ് ഇഫ്തറാഹു അത് പ്രവാചകൻ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് വ ആനഹു അലൈഹി ഖൗമുൻ നാഹറൂൻ വേറെ ഏതോ ഒരു സമൂഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫഖദ് ജാഉ ദുൽമൻ വസൂറ അവർ വലിയ ഒരു ദുൽമും ഒരു കളവുമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് സൂറത്തുൽ നഹ്ലിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർ ചിലരിലേക്ക് ഇഷാറ നടത്തി അള്ളാഹു സുബാനു തല പറയാണ് അവർ ആരിലേക്കാണോ ഇഷാറ നടത്തിയത് അവൻ അജമിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി അറിയാത്ത ആളാണ് അജമിയുറബി അത് അജമിയാണ് അത് അറബി ശുദ്ധമായ അറബി ഭാഷയിലാണ് അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന ന്യായങ്ങളൊന്നും ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി അള്ളാഹു അതിൻ്റെ പ്രാമാണികതയെ അള്ളാഹു തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സൂറത്തു നഹലിലും മറ്റു അധ്യായങ്ങളിലും സൂറത്തു യൂനുസിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ വത്താൽ അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫക്കത് ജ ഒ ദുൽമൻ വസൂറ വളരെ വലിയൊരു അപരാധവും വലിയൊരു കളവുമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വക്കാലു അവർ
അല്ലെങ്കിൽ ഒസ്തൂർ ഔ ഉസ്തൂറ ഈ നാല് വേർഡുകളും കാണാം ഇസ്തീർ ഇസ്താർ ഉസ്തൂർ ഉസ്തൂറ ഐ അൽ അബാത്തീൽ വ്യർത്ഥമായ കുറേ പഴമ്പുരാണങ്ങൾ പഴമ്പുരാണങ്ങൾക്കാണ് പഴങ്കഥകൾക്കാണ് കെട്ടുകഥകൾക്കാണ് അസാത്തീർ എന്ന് പറയുന്നത് വക്കാലു അവർ പറഞ്ഞു അസാത്തീർ ഉൽ അവലീൻ ഇത് പൂർവീകരുടെ കെട്ടുകഥകളാണ് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന പല കെട്ടുകഥകളും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇക്തബഹ അദ്ദേഹം അത് എഴുതിയെടുക്കുകയാണ് ഇക്തബ യക്തിബു ഇക്തിബൻ ഐക്കബ യക്തിബു കിതാബൻ കത്തബ എന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു വേണം ഇക്തബ ഇക്തബഹ അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എഴുതിയെടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമൊക്കെ എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവർക്കറിയാം ഉമ്മിയാണ് അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഉമ്മിയാണ് നബിയും ഉമ്മിയാണ് നബി എങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കാനാണ് ഇക്തബഹ മാത്രമല്ല ഫഹിയ അത് ആരാണ് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് പൂർവീകരുടെ കെട്ടുകഥകൾ തുംലാലി അദ്ദേഹത്തിന് ഓതിക്കൊടുക്കപ്പെടുന്നു അംല യുംലി ഇംലാൻ ഈ കേട്ടെഴുത്തിനും മറ്റുമൊക്കെ പറയുന്ന വേർഡാണ് അംല ഒരാൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് മറ്റൊരാൾ എഴുതുന്നതിനാണ് അംല എന്ന് പറയുന്നത് അറബി ഭാഷയിലൊരു ഗ്രാമർ പഠിക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു പ്രത്യേക ഭാഗമാണ് ഇംല പറയുന്നത് കൃത്യമായി എഴുതാൻ സാധിക്കുക കൃത്യമായ അറബി അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുക ഫതും കസറും ദമ്മും സുക്കൂനും എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള എഴുത്ത് അതിന് ഇംല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അംല യുംലി ഇംല എൻ ഫഹിയ തുംല നബിക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ബുഖ്റഥൻ രാവിലെയും വ അസീല വൈകുന്നേരവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആരോ വന്ന് പ്രവാചകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അതാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം വഴി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാവിലെ പറയാത്തത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഉച്ചക്ക് പറയുന്നു നബി എവിടെയും പോകുന്നില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം നബിയുടെ അടുത്ത് ആരും വരുന്നില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നബിയുടെ അടുത്ത് ഏടുകൾ കാണുന്നില്ല എഴുതി വച്ച പുസ്തകങ്ങൾ കാണുന്നില്ല റെക്കോർഡുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം സമൂഹത്തിനിടയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമാണ് പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ ഒന്നും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനില്ല എവിടെ നിന്നില്ല അപ്പം അവർ പറയാണ് ഫഹിയ തുംല ആരാന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഫഹിയ തുംല അലൈഹി ബുഖ്റഥൻ വാസീല രാവിലെയും ബുഖ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാതം അസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രദോഷം വൈകുന്നേരം അസർനേശമുള്ള സമയം അപ്പം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആരോ ഓതി കൊടുക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നത് ജിന്നുകൾ വന്ന് ഓതി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് അപ്പം പിന്നെ അവർക്ക് പ്രമാണം പറയേണ്ടതില്ല ജിന്നുകളെ കാണാൻ കഴിയില്ല സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യർക്ക് അതിൻ്റെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ ജിന്നുകളെ മനുഷ്യന് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ജിന്നുകൾ വന്ന് ഓതി കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ജിന്നുകൾ ഓതി കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അതിനുള്ള മറുപടി സൂറത്ത് ഷൊറായിൽ അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ തല പറയുന്നുണ്ട് ജിന്നുകൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മേലല്ല നിങ്ങളുടെ മേലാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഷെയ്ഫാൻമാർ തനസ്സൽ വലഹുല്ലി അഫാഖിൻ നസീൻ പെരും നുണയന്മാരും മഹാപാപികളുമായ ആളുകളെടുത്തേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ജിന്നുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ പറയാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ജിന്നുകളാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ തല മറുപടി പറഞ്ഞത് ജിന്നുകളിൽപ്പെട്ട ഷെയ്ഫാൻമാരാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് അവരല്ല പിന്നെയോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സത്യവുമായി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതാണ് ഈ ഖുർആൻ ഇത് ഷെയ്ത്താന്മാരിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല ആരും നബിക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഓതി കൊടുക്കുകയല്ല അതേ ഓതി കൊടുക്കുകയാണ് ആര് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നബിക്ക് ഓതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവർ വാദിച്ചു എന്താണ് പ്രവാചകന് ആരോ വന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ യഹൂദന്മാരിൽപ്പെട്ട ആരോ നബിയുടെ അടുത്ത് ഒളിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ അതെങ്ങനെ എഴുതാ അതവർക്ക് പ അതവരംഗീകരിക്കുന്നു കാരണം ഇത്രയും മഹത്തരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം എങ്ങനെയാണ് നബിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് സൂറത്ത് യൂനുസിൽ അള്ളാഹു ഉസ്ബാൻ വസ്ലം നബിയോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് കാലം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ലേ അന്നൊന്നും ഞാൻ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിന് ശേഷം ഞാനിതൊക്കെ
നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയോട് പറയുന്നതായി സുറത്ത് യൂണിസിൽ കാണാം ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ തല റദ്ദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവർ പറയുന്നത് വക്കാലു അവർ പറഞ്ഞു ആ സാത്തീറുൽ അവ്വലീൻ ഇത് പൂർവീകരുടെ കെട്ടുകഥകളാണ് ഇക്തത്ത ബഹ പ്രവാചകൻ അത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എഴുതി വെക്കുകയാണ് പലരിൽ നിന്നും കേട്ടും മനസ്സിലാക്കിയും രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഫഹിയത്തും ലാലൈ അദ്ദേഹത്തിന് ഓതിക്കൊടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വായിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ബുഖ്റഥൻ വസീല പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ഈ ആയത്ത് പ്രധാനമായും ഇറങ്ങിയത് പല തഫ്സീറുകളിലും കാണാം നവറുബിനുൽ ഹാരിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് കുറേശികളിൽപ്പെട്ട ഷെയ്ത്താന്മാരിൽ ഒരു ഷെയ്ത്താനാണ് കുറേശികളിൽപ്പെട്ട ഷെയ്ത്താന്മാരിൽ ഒരു ഷെയ്ത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാ ആളാണ് നവുർ ഇബ്നുൽ ഹാരിസ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ വളരെയധികം ഉപദ്രവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം പല രാജ്യങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചൊരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോമിൻ്റെ പേർഷ്യയുടെ ഒക്കെ ചരിത്രങ്ങൾ അറിയാം അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ കഥകളും അവരുടെ ലോകം വെട്ടിപ്പിടിച്ച കഥകളും അങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ രസമുള്ള ചരിത്രമാണല്ലോ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും വായനക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണല്ലോ അത്തരം ചരിത്രങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരറിവുള്ള ആളാണ് ഈ നവറുബിനുൽ ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേർഷയിലെയും അതേപോലെ തന്നെ റുസ്തമിൻ്റെയും റോമിൻ്റെയും അതേപോലെയുള്ള ചക്രവർത്തിമാരുടെ കഥകളൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിനറിയാം അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നബിയുടെ പ്രത്യേകത മക്കയിൽ പരസ്യ പ്രബോധനത്തിന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ആഹ്വാനം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം രഹസ്യമാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം കുടുംബക്കാരെ വിളിച്ചും പിന്നെ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചും ഈ വിഷയം പറയാൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലഹ് അലൈഹി വസ്ലമ ദേവത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അങ്ങാടികളിൽ ആളുകൾ കൂടുന്ന കവലകളിൽ വഴിയോരങ്ങളിൽ ഹജ്ജിന് ആളുകൾ ഹജ്ജിന് ഉമറക്കും വരുന്ന യാത്ര വഴികളിൽ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പോയി നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അവർക്ക് തൗഹീദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കഴവയിൽ വെച്ച് റസൂൽ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് വഖാന റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഇത് ജല സമജിലിസൻ ഫറബില്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തൗഹീദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ഖുർആാനിലെ വചനങ്ങളൊക്കെ റസൂലുള്ള ഓതിക്കൊടുക്കും ഒരു സദസ്സിൽ അങ്ങനെ റസൂൽ അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞാൽ വഹദ് സൗമഹൂമ അസാബ് കബുലഹുമിനൽ ഉമമിമിൻ നിഖ്മത്തില്ല നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ആദ് സമൂദ് ഗോത്രത്തിൻ്റെ അതേപോലെയുള്ള നൂഹ് നബിയുടെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുസാ നബിയുടെ ഒക്കെ ചരിത്രങ്ങൾ ഖുർആാനിലൂടെ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഈ മഹാപ്രവാചകന്മാർ അലൈഹി മുസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവരുടെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ് ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമ പിരിഞ്ഞാൽ ഖലഫഹു ഫി മജ്ലിസിഹി ഇതാ കാം റസൂൽ എഴുന്നേറ്റൽ ഉടനെ ഇയാൾ ചാടി ആ വേദിയിലേക്ക് വരും എക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടത് ഒരു തൗഹീദ് പ്രഭാഷണം നടന്നാൽ ഉടനെ ഒരു ഷുർക്കിൻ്റെ പ്രഭാഷണം അവിടെ നടക്കും ഒരു സത്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ദേവത്ത് നടന്നാൽ ഉടനെ ഷുർക്കിലേക്കുള്ള ഒരു ദേവത്ത് അവിടെ നടക്കും ഒരു ഹക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ബാത്തിൽ കൊണ്ടൊരു ഗന്ധനം അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നബി സല്ല അലൈഹി വല്ലമ ഈ പറഞ്ഞ തൗഹീദും കാര്യങ്ങളും ഖുർആാനിലെ വചനങ്ങളും പൂർവീക പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രവും പറഞ്ഞ ആ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്ക് ഹലഫ ഹൂഫി മജ്ലിസി ആ മജ്ലിസിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം കയറും എന്നിട്ട് പറയും അനവല്ലാഹി അമാഷറ കുറൈഷ് കുറൈഷികളെ അള്ളാഹുവാണെ ഞാനാകുന്നു അഹ്സനു ഹദീസ് മിൻ ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ നല്ല കഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് ഫഹലുമു എല്ലാവരും വരൂ ഫന ഉഹദ്ദിസുക്കും അഹ്സനമിൻ ഹദീസിഹി സുമ യുഹദ്ദിസുമാൻ മുലു കിഫാരി സ വറുസ്തം വ അസ്ഫന്തിയാർ റുസ്തമിൻ്റെയും അതേപോലെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെയും പേർഷയുടെയും റോമിൻ്റെയും ഈജിപ്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇയാൾ പറയാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് പറയും ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥകളേക്കാൾ എത്ര നല്ല കഥയാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്
സഹായിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടപ്പോഴും മനുഷ്യരിലും ജിന്നുകളിലും പെട്ട ഷെയ്ത്താന്മാരുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് പല ആളുകളും പല തിന്മകൾക്കും മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന എന്തിനാണ് അവർക്ക് കുറേ ലൈക്ക് കിട്ടണം ഒരു ക്ലിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അവനറിയാം ഈ ക്ലിപ്പിൽ പറഞ്ഞത് അതല്ല എന്ന് അതിൻ്റെ മുമ്പും ശേഷവുമൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരാളൊരു ക്ലിപ്പ് മുറിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിപ്പ് മുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഒരാളെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചാൽ തനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ എത്രമാത്രം ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇതേപോലെയുള്ള കുരുട്ട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷെയ്ത്താന്മാർ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നും തിന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പിൻബലത്തിൽ ഇവർ ഈ വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷേ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ എതിർ വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്വാധീന ശക്തിയുണ്ട് ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവർ ഖുർആാനിനെക്കുറിച്ചും പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചും ആരോപണങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അന്നും അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സുന്നത്ത് അലഹമില്ല ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നടപടിക്രമം വലൻ തജിത ലി സുന്നത്തി ലാഹി തൊബുദീല അള്ളാഹുവിൻ്റെ നടപടിക്രമത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുകയില്ല അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കും തോറും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നും ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ എമ്പാടുമാണ് പക്ഷേ മുസ്ലിമീങ്ങളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും അതിൻ്റെ ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലരും അവരുടെ സമൂഹത്തെ താക്കീത് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്തി നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടു നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ അടുത്ത തലമുറ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായി മാറും അതുകൊണ്ട് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നൊക്കെ പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് വിമർശനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആളുകൾ പഠിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഖുർആാൻ എന്തിനാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നത് ആരാണ് ആ പ്രവാചകൻ എന്നൊന്ന് ഞാൻ പഠിക്കട്ടെ എന്തിനാണ് ഖുർആാനിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്നാൽ ഖുർആാൻ എന്താണ് എന്ന് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്തിനാണ് ഇസ്ലാം എന്നും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളും എങ്കിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു وقالوا وساطير الاولين اكتتبا فهي تملى عليه بكره واصيلا പ്രബാദത്തിൽ പ്രദോഷത്തിൽ നബിക്കാരൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇത് കെട്ട് കഥകളാണ് എന്ന് നിറുബുൽ ഹാരിസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ പ്രവാചകൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല കഥകൾ ഞാൻ പറയാന്നും പറഞ്ഞു ശരിക്കി അസാതിറുൽ അവൽ ആരാണ് പറഞ്ഞത് നിറുബുൽ ഹാരിസാണ് ഈ കെട്ട് കഥകളും നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യവും ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം ചരിത്രം പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ചരിത്രം പറയാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ചരിത്രം പറഞ്ഞതുപോലെ തത്തുല്യമായ ഒരു ചരിത്രവായന അതിനു മുമ്പോ അതിനു ശേഷമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയിലാണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഒരു കഥയിലോ ഒരു നോവലിലോ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിലോ കാണുന്ന ആഖ്യാന ശൈലിയല്ല ഖുർആാനിൽ കാണുന്നത് തീർത്തും ഡിഫറൻ്റാണ് തീർത്തും ഡിഫറൻ്റാണ് അതിനു മുമ്പോ അതിനു ശേഷവും അങ്ങനെ ഒരു ശൈലി അനുകരിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റിയില്ല ഖുറാൻ്റെ ശൈലി അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഖുറാൻ വന്നു എന്നാൽ അതിനെ ഒന്ന് അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാനോ ഉണ്ടാക്കാനോ സാധിക്കാത്ത വിധം മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകനോട് പറയാൻ വേണ്ടി ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഉസ്മാനത്തല പറയുന്നു കുൽ നബിയെ പറയുക അൻസലഹൂ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇത് പൂർവികരുടെ കെട്ടുകഥകളൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതോ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നതോ അല്ല മറിച്ച് കുല്ലൻ സലഹു ഈ വേദഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അൻസലഹു യാലമുൻസലഹു ഈ വേദഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലതി ഒരുവനാണ് യാലമു അവൻ അറിയുന്നു അലിമയാലമു ഇൽമൻ യാലമു സിറ അവന് രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നു സിറ് രഹസ്യം ജംഹു അസ്രാർ യാലമു സിറ ഫിസ്സമാവാത്ത് ആകാശലോകങ്ങളിലെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിയുന്നവൻ വൽ അറുജ് 
ഹക്ക് മനസ്സിലാക്കി സത്യത്തിലേക്ക് വരൂ ഇത് കെട്ടുകഥയല്ല ഇതാരും ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നതല്ല ഇത് പ്രവാചകൻ കെട്ടിച്ചമച്ച കളവല്ല മറിച്ച് അൻസലഹൂ ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇറക്കിയതാരാണ് അല്ലതി അല മുസ്റ വിസ്സമാവാത്തി വല്ലർ ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് സംഭവിച്ച ആദൻ നബിയുടെ ചരിത്രം അത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായി നൂഹ് നബിയുടെ ചരിത്രം മുസാ നബിയുടെ ചരിത്രം അതേപോലെ തന്നെ ഈസാ നബിയുടെ ചരിത്രം തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലും പറയപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങൾ യഹൂദ ക്രൈസ്തവർക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു അവർ നബിയെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് യഹൂദന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും ആണ് ഇത് എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നത് എന്ന വാദ്യം സത്യമായിരുന്നെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർ ആ വാദം പറഞ്ഞായിരുന്നു വരിക മറിച്ച് യഹൂദന്മാർ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ അത്തരം ഹദീസുകളെ മാത്രമായി ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി നബിയാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യഹൂദന്മാർ ചോദിച്ച ചോദ്യം കാരണം തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും അറിയുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രവാചകനല്ലാതെ ഇത് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുറപ്പായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണം എന്താണ് എന്ന ചോദ്യം അതേപോലെ തന്നെ മലക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജുബിരിയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നബിയോട് അവർ ചോദിച്ചു കുട്ടികളുണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് എന്ന ചോദ്യം അതിനൊക്കെ നബി സല്ലാ അലിസ്ലം കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ശരീരശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അത്രയും അഗാധ അറിവുള്ള ഒരാൾക്ക് ഖുർആാനിലുള്ള ഭ്രൂണശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായ മാർഗദർശനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മോറിസ് ബുക്കായിയെ പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ് മനുഷ്യ ശരീരശാസ്ത്രം നന്നായി പഠിച്ച ആളാണ് ഖുർആാനിൽ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് സൂറത്തുൽ മൊഹ്മിനോനിൽ പറഞ്ഞ ആയത്താണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പോകട്ടെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു സയൻസ് വളർന്നിട്ട് പോലും അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്ധവിശ്വാസം മാ മാത്രമായിരുന്നു മാതാവിൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ആർത്തവരക്തം കട്ടപിടിച്ചാണ് ഭ്രൂണമുണ്ടായി കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് എന്ന വാദം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല പുരുഷ ബീജത്തിന് മാത്രമാണ് അതിൽ പങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന വാദങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് വാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനു തല പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഇന്ന ഹലഖനാക്കും ആണിൽ നിന്നും പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് യഹൂദന്മാർ വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ എങ്ങനെയാണ് ആണും പെണ്ണും വേർതിരിയുന്നത് അതായത് ഗർഭാശയത്തിൽ ചിലത് ആൺകുട്ടി ചിലത് പെൺകുട്ടി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു പതിനാലര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു സ്ത്രീ ദ്രവമാണ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ അന്ന് ഉപയോഗിച്ച വേടാണ് ഇന്നത്തെ വേടല്ല പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും അതല്ല പുരുഷൻ്റെതാണ് അതിജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയായിരിക്കും ഇന്ന് എക്സ് വൈ ക്രോമസോമുകളുടെ ആ ഒരു വ്യത്യാസ വിന്യാസത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പഠനങ്ങളാണ് അത് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പതിനാലര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാർക്ക് അത് വേദത്തിൽ നിന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂലുള്ള അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അംഗീകരിച്ചു പ്രവാചകനല്ലാതെ ഒരു ദൈവദൂതനല്ലാതെ ഇത് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പൂർവികരുടെ കെട്ടുകഥകളല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പ്രതിപാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഇന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങൾ അത് പ്രവാചകൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുൽ പറയണം അൻസലഹു ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് അല്ലത് ഈ അല മുസിറ ഫിസ്സമാവാത്തി വല്ലർ ആകാശങ്ങളിലെയും ഭൂമിയിലെയും രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും അപ്പം അത് അള്ളാഹുവാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലമക്ക് അറിയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഒരു സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ പോയിട്ടില്ല ഒരു ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണവും നടത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ജോഡികളായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നത് ആധുനികമായ ഒരു പഠനം മാത്രമാണ് വമിൻ കുൽ ഷെയ് എന ഹലഖന സൗജൈൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഈ രണ്ട് ഇണകളാക്കി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ജീവജാലങ്ങളിലല്ലാതെ അന്ന് അവർ കണ്ടിരുന്നത് അത് മാത്രമാണ് സസ്യങ്ങളിൽ ഇണകളുണ്ട് എന്നതുപോലും പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ട അതല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇണകളുടെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്
സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെ ജോഡികൾ മസ്റ്റാണെന്നാണ് പദാർത്ഥ ലോകത്തും മസ്റ്റ് വമിൻ കുല്ലി ഷെയ്ൻ അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രയോഗം എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഹലക്കുന സൗജൈൻ നാം ഈ രണ്ട് ജോഡികളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആധുനിക പഠനമാണ് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മറുപടി അൻസലഹുല്ലതി ആലമു സിറ ഫിസ്സമാവാത്തി വല്ല ആദ്യ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു മൂസാ നബിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം എങ്ങനെ അറിയാനാണ് എങ്ങനെ അറിയാനാണ് യൂസഫ് നബിയുടെ ചരിത്രം പറയുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ തല പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഖുർആൻ നബിയെ നഹ്നു നഖുസു അലൈക്ക അഹ്സന അൽ ഖസസി ബിമാ ഔഹൈന ഇലൈക്ക ഹാദൽ ഖുർആൻ ഈ ഖുർആൻ താങ്കൾക്ക് വഹിയായി നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല അഹ്സനായ ഖസസ് പറഞ്ഞുതരാം വഹി ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾക്കല്ലാതെ യൂസഫ് നബിയുടെ ചരിത്രം ഇത്ര ഭംഗിയായി മനോഹരമായി പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പം വേദം നൽകപ്പെട്ടവർക്ക് അതറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വൈദ സമയവും റസൂൽ തറാഹും യഹൂദരിലും ക്രൈസ്തവരിലുമുള്ള വിവരമുള്ള അവർ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സത്യം മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് അപ്പം വിവരമുള്ളവർക്കറിയാം ഇത് കുൽ അൻസലഹുല്ലതി യാലമുസ്വറഫിസ്സമാവാത്തി വല്ലാർ ആകാശങ്ങളിലെയും ഭൂമിയിലെയും രഹസ്യമറിയുന്ന ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും അറിയുന്ന എല്ലാം അറിയുന്ന അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വചനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സൃഷ്ടികൾക്കാർക്കും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അസാത്തീറാണ് ആരോ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാണ് ആരോ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇഫ്തിറ ആണ് ഇഫ്ഖാണ് കെതിബാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവൻ്റെ ന്യായവാദങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല അതിന് യാതൊരു നിലനിൽപ്പുമില്ല എന്നാണ് അള്ളാ ഉസ്മാനു തല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാ ഉസ്മാനു തല ഈ ആയത്തിന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നഹുഖാന ഗഫൂർ റഹീമ അള്ളാഹു ഗഫൂറാണ് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനാണ് കാരുണ്യവാനാണ് നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ സത്യം സ്വീകരിക്കുക ഈ ഖുർആാനിനെ അംഗീകരിക്കുക നബിയെ അംഗീകരിക്കുക അങ്ങനെ തൗബ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരാം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത ആല അവരോട് പറയും ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വീണ്ടും അവർ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും വലിയ നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം അവർക്കാർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല വലീദിബിന് മുഖീറയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അബൂജയിൽ പറഞ്ഞയച്ചു ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വലീദിബിന് മുഖീറ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈവല്ലം ആൾക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ കേട്ടു ഭയങ്കര സംസാരങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പക്ഷെ നബി സല്ല അലൈവല്ലം ആ ഹാമീം സജ്ജതയിലെ പന്ത്രണ്ടായത്തുകളാണ് തിരിച്ചോതി കൊടുത്തത് പന്ത്രണ്ടായത്തുകൾ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു സംസാരവും നബി സല്ല അലൈവല്ലം നടത്തിയിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ടായത്തുകൾ ഓതി കൊടുത്തു വലീദിബിന് മുഖീറ പറഞ്ഞു മതി 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 അയാൾക്ക് അതിലപ്പുറത്തേക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ആത് സമൂഹത്തിന് സംഭവിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണോ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം അയാളുടെ മനസ്സിൽ തറച്ചു പേടിയായി എഴുന്നേറ്റു അബൂജലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അബൂജലിന് മനസ്സിലായി അബൂജാൽ ചോദിച്ചു എന്താണ് വലി താങ്കൾ പോയ രൂപത്തിലല്ലല്ലോ തിരിച്ചു വരുന്നത് താങ്കൾക്ക് എന്തു പറ്റി അത് ഒന്നും മിണ്ടില്ല വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ കയറി വാതിലടച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവർ വിട്ടില്ല പിറകിൽ കൂടി 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 ഇതാ നീ മുസ്ലിമായി എന്നുള്ളൊരു സംസാരം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കും നമ്മുടെ തറവാടിനും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ വലിയൊരു വിപത്താണ് നിന്നെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക അത് നിനക്ക് വലിയ അപകടം വരുത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണോ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വല്ലാഹ് എനിക്ക് ഞാനൊരുപാട് കവിതകൾ വായിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് കവിതയല്ല എനിക്ക് ചരിത്രം അറിയാം ഞാൻ സിഹറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജിന്നുകളുടെ കാവ്യം വരെ എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് നിങ്ങളിതൊന്നും പറയാണ്ട വലിതുവിന് മുകേറെ പറഞ്ഞ അതാണ് ഇത് ജിന്നിൻ്റെതാണ് സിഹറാണ് കാവ്യമാണ് കവിതയാണ് ചരിത്രമാണെന്നൊന്നും എന്നോട് പറയാണ്ട കാരണം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് ഞാൻ ഇതതിനൊന്നും പകരം നിൽക്കുന്നതല്ല അതിന് പകരമാകുന്നതല്ല ഇതിനൊരു വശീകരണ ശക്തിയുണ്ട് ഇൻഷാല്ല മുഹമ്മദ് മക്കയും മദീനയും പരിസരവും കീഴടക്കും ഈ ഖുർആാനിൻ്റെ കീഴിൽ ലോകം മുഴുവൻ വരും വലിതുവിന് മുകേറെ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അബൂജാൽ പിന്നെയും വിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വലിയ അപകടമാണ് നമ്മളുടെ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പടുത്തു നിർത്തിയതെല്ലാം തകർന്നു പോകും
ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر الله برينا سأصليه سقر أبنا نعم نرغت لتو سقر أبنا نرغت لتو أبنا نعم كريكم كرنا هذه رولة شنغتي بنا يور پرلوبنا تل پت حيال منساشي كنا ركات دو پرن أبا حكار يدنا ورطر بيورم الله بنا إذا ساتي ران دو پرن سادك غي إلا Apa tu orang dah nak terima wadang orang kau tu melihat nelayan itu pertengah cuma arabi gel kerja gelan dahir ni lah. Duga tegar dia nak ada odi kuda kan? Karena itu pernah, abang asal wadang pernah ada alam mandi tidak, ini tu ni anak dinda itu melihat terlebih. Apa abang macam tu point dua mai wadang? Entah apa abang pernah ini tu. Wakalu, abang pernah nyu malihah dar rasul, malihah dar rasul. Ini rasul ni dua beti, dua rasul lah. Malihah dar rasul. Ya ukulu tuam, macam mana gaya ke? Akala ya ukulu akala, baca nangga ikut nara solo. Wajamshi, masha yamshi masyid. Wajamshi ada yang mana tak kuno, filaswak angadi gali lode. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam angadi gali lode nara na, toran na pustagam, toran na life anu perwaja gende. Nabi ya arkum, itti peram bet. Nabi ya arkum, itti peram bet. Nabi ya arkum kana. Nabi itu jiwat tak kuru cara ya, allah. Oru vettiye, idevo ole arayan sadhicha matturu manushyanum logat jeevi chirunnatilla. Angan arayan anu vadicha oru vettiyum logat jeevi chirunnatilla. Alhamdulillah. Namukku bolum sadhi kumo. Iyoru nootyandil namukku sadhi kumo. Namoda lifele kalla varin gaethi kundu varan. Illa. Tanda bhari ilnu namo bolum marchu vakkanu lla rehasyengalu gundai rikam. Alangkah tanda bertabil dengan bola marcu bukan orang la nuru gurutam rehasinggal guna diri kita mula jiwik nanti. Karakalan yang kerdeya um karakalan yang jiwidat ini orang meyaya ya Muhammad ini bila Allah ku alaihi wasallam aku unnu marcu bukan orang diri nila. Yendu awat ayah baru cody cuma lihat ada Rasul. Perbincangan yang saya pernah nyukar. Ini adalah Rasul ya. Rasul kalau kami orang orang dengan kita keluar beti asam mandai. Orang orang kalau bacaan gaya ikut dewa bacaan gaya ikat. Ya ukulu tuam bacaan gaya ikut no. Wajam syifil laswak, angga adi galil udakkan nada kuno saudara nak cara pola kacchawan jeje nandu, bil panan nada tu nandu, adi galam eci tu nandu, dok kacchiye nandu wajam syifil laswak. Apa bi nandu wanam? Hari peraya ana, laula unzila ilaihi malakun, hari malakin Allahu arki kuda irno kuda. Yang nabi ana lalu peraya ana, adus tabikan, sahci ayi, adi nuri terlewa ayi, ada yala mai, hari malak. Laula, endu kan dila, unzila, irakap petila, ilaihi ya deh tilai ku malakun, uru malakin ay. Nau orangna jenengga ke kanan na ruubatil, adanu desh. Adal lah dene bisalah lah lesalah me ilai ku malakku beri nundu, malakku galu beri nundu, abar nabiu maie sambadi kuno mundu samsaari kuno mundu. Pasi beri da wadu pragaaram, uru malakin ay, nangal kerai ilai ku ayatcitu. Am malakku beraya ta ay deh ham rasul ana ay dna. Pas nangga kudi bodhya peranam. Fayakuna ma'ahu Anggane a malakki iddehatin da kooda yavanam Nadhi raah Uru taakid garen Apa nabi da kooda Nabi parayinna dokka satya padutti kundu Uru assistant da ayittu Uru malakki na yandu kond Allahu avadari pichilla Idu pa nammala pola tenna lor aalal le Vachanang gali kundu Adhe pola tenna angadi gali loda yukka nara kundu Inggane uru aar rasoola avunna da shiri alle lo avaruda matyo di niyaya man Vakalu avaru paranyu Mali hadha rasul, ee rasul in andu vetti, it andu rasul anna Ya ukulu tuaam, bachanan gali kunu, wa yamshi fil aswaq Angadi gali loda nara kagayum chino, soq inda jama anna, aswaq Lawla unzila ilayhi malakun, addehati le kuri malakki irakka pada ta dandan Fa yakuna ma'ahu, angane a malakki addehati inda kuda yai tirum, nadhirah Uru taqid gharan Arayu gai ayatil na namu kilabik na tu mili faida Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, uru sahdhara na manusia ini dengannya. Allahu bin Dar Rasul uru kelu mahar la, malak kel la, malak kel galu pragaasha mundur srtika pata berana, manusia manne nala srtika pata berana. Kul inna ma ana basharum mislukum. Nyaan ninggalah pola tenne ulla manusia na. Pasha vittya sandu, endaane yuha ilai. Eni ku wahil abik nandu. Adalah lawar kulah, adalah Rasul agal ke matra lolo, nabi mar ke matra lolo. Adilnya bikun Allah hena terenyer titi tuhunda nallah ada. Yen dah sersti pilih ni kiyadu re dewi gadeyu mila, 
ഞാൻ ജിന്നുമല്ല ഞാൻ മലക്കുമല്ല അങ്ങനെ തോന്നുമില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ബീജങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടായ മറ്റെല്ലാ മക്കളും ജനിക്കുന്നത് പോലെ ജനിച്ച ജീവനുള്ള ജീവിതമുള്ള ആത്മാവുള്ള മരണമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയും നബിയെ സാധാരണക്കാരനാക്കി അല്ല നബി ഒരിക്കലും നബിയെ ആർക്കും സാധാരണക്കാരനാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നബി റസൂലാണ് ഷതോ മുഹമ്മദൻ റസൂലുല്ലാ എന്നാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം അള്ളാഹുൻ്റെ റസൂലാണ് പിന്നെ ഈ സാധാരണക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ആരാധിക്കരുത് എന്ന് പറയാനാണ് അതിനാണ് അത് നബിയും പറഞ്ഞതാണത് എന്താണ് ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് ഇന്നമാന അബുദുൻ ഞാനൊരു അടിമയാണ് അബ്ദുള്ളാ എന്നെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമ എന്ന് വിളിക്കണം റസൂൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലുമാണ് കാരണം ആരാധിക്കരുത് എന്ന് പറയാനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ റസൂലിനെ താഴ്ത്താനല്ല അബുദാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ റസൂൽ താഴുകയല്ല ഉയരുകയാണ് എന്നാണ് ഖുറാൻ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് റസൂലിൻ്റെ മഹത്വം പറയുന്നിടത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ എന്താണ് അബുദുൻ അടിമ എന്ന് പറയുമാണ് റസൂൽ ഉള്ളാൻ്റെ മഹത്വം എന്നാൽ ചില ആളുകൾ വിചാരിച്ചു ദൈവീകത കൽപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് മഹത്വം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നബി പ്രകാശം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നൂറിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് വേറെ ചിലർ അതിൽ കടന്ന് നബി തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എന്നിടത്തിലേക്ക് വരെ എത്തുന്ന വളരെ അപകടം പിടിച്ച അവസ്ഥകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ആളുകൾ അതൊക്കെ വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം എല്ലാവരെയും പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അങ്ങാടികളിലൂടെ നടക്കുകയും സമൂഹവുമായി ഇടപഴകുകയും ആ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരുമായും ഇടപഴകിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിയുടെ ചരിയെ പിൻപറ്റുന്ന ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും മുക്കിലും മൂലകളിലും ഒളിച്ചിരുന്നോ ഏതെങ്കിലും മലയുടെ മേലെ കയറിയോ ഗുഹയിൽ കയറി ഒളിച്ചിരുന്നോ ഉള്ള ഒരു ജീവിതം അവർക്ക് പാടില്ല അത്തരമൊരവസ്ഥ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ് ലോകാവസാനം അടുക്കുമ്പോൾ ദുനിയാവ് മുഴുവൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും മാളങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോയി ഒളിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്ന് ദാഴത്തും പ്രബോധനങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം അകന്ന് കുടുംബബന്ധം മുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും എല്ലാം വിട്ട് എവിടെയോ കാട് കയറുക എന്നതിനെ ഒരു ആദർശമായൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തെ നമുക്ക് കാണാം അവർക്ക് യാതൊരു പ്രമാണവുമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അങ്ങാടികളിലൂടെ നടക്കുകയും സമൂഹവുമായി ഇടപഴകുകയും സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രബോധനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു നബി സല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവരിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ക്ഷമ അവലംബിക്കുന്ന മുഗ്മിനാണ് ഇതിനൊന്നും കഴിയാതെ മാറി നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന മുഗ്മിനേക്കാൾ ഹൈറ് എന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ പല മതവിഭാഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പല മതവിഭാഗങ്ങൾ പല ആദർശക്കാർ പല രാഷ്ട്രീയക്കാർ എല്ലാവരുമായി നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടാവണം അവരുടെ ആദർശം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ നന്മകൾ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹത്വം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നാം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം അവരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലൗല ഉൻസില ഇലേഹി മലക്കുൻ ഒരു മലക്കെന്താണ് ഇറക്കപ്പെടാത്തത് ഫയക്കൂന മഹു നദീറ അങ്ങനെ നബിയുടെ കൂടെ ഒരു താക്കീതുകാരനായി ഒരു നദീറായി ഒരു മുൻതിറായി ഒരു മലക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിരുന്നു ഇതാണ് അവരുടെ മറ്റൊരു ന്യായം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ ഔയുൽ കാ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കപ്പെടുന്നില്ല അൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുക അൽക്ക യുൽക്കി ഇൽക്ക ബിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇട്ടു കൊടുക്കപ്പെടാത്തത് എന്ത് ഒരു നിധികുംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം സ്വത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക അതിനാണ് കൻസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ നിധി എന്ന് പറയും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഏത് സമ്പത്തിനും കൻസ് എന്ന് പറയാം സ്വർണം വെള്ളി കറൻസി എന്തോ ആവട്ടെ അപ്പൊ ഇവര് ചോദിക്കാണ് ഒരു നിധി എന്താണ് ആകാശത്തു നിന്ന് വീഴാത്തത് സ്വർണത്തിൻ്റെ നിധി വെള്ളിയുടെ നിധി അതൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ മറിച്ച് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അറിയാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ഏറ്റവും ലളിതവും ലാളിത്യവും നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിച്ചത് ഔ തൊക്കൂനു ലഹു ജന്നതുൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ 
ഔ തഖൂനു ലഹു ജന്നത്തുൻ ഒരു തോട്ടം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് യഖുലു മിൻഹ അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു തോട്ടം എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് പിന്നെ അവർ പറയാണ് വഖാല അല്ലാലിമുൻ ആ വാലിമീങ്ങൾ പറയുന്നു വലമ യദ്ലിമു ദുൽമ വലമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുൽമ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫാഇലാണ് വാലിം വഖാല അല്ലാലിമുൻ ആ വാലിമീങ്ങൾ അതിക്രമകാരികൾ പറയാണ് അവരുടെ മറ്റൊരു വാദാണ് ഇൻ തത്തബിഊന നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നില്ല ഇത്തബ യത്തബിഊ ഇത്തിബാഅൻ പിൻപറ്റുക ഇൻ തത്തബിഊന നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നില്ല ആരെയല്ലാതെ ഇല്ല റജുലൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ലാതെ മസ്ഹൂറ സിഹർ ചെയ്യപ്പെട്ട മാരണം ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് അവരുടെ മറ്റൊരു വാദാണ് അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി എന്താണ് ഒരു മലക്ക് വരാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി എന്താ ഒരു നിധി ഇട്ടു കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി എന്താ ഒരു തോട്ടമില്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി അല്ല രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആരോ ഓതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സിഹർ ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഓതി കൊടുത്താൽ അത് എഴുതാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനും പറ്റുമോ ഇല്ലാതെ അവർക്കറിയാം അപ്പോൾ അതാദ്യം പറഞ്ഞ ന്യായമാണ് അസാത്തിറുൽ അവ്വലീനാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ആരോ ഓതി കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പറയാണ് ആരോ സിഹർ ചെയ്ത് ജിന്ന് ബാധയുണ്ടായിട്ട് ആ ജിന്ന് ബാധയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവിലൂടെ വരുന്നത് അത് പറയാനാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇല്ല റജുലൻ മസ്ഹൂറ മസ്ഹൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഹർ ചെയ്യപ്പെട്ട സഹറ യസ്ഹറു സഹറൻ വസിഹറ സഹറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരണം ചെയ്തു സഹറ യസ്ഹറു സഹർ അല്ലെങ്കിൽ സിഹർ രണ്ടും പറയാം സഹറൻ ഔ സിഹറ അപ്പൊ സിഹർ ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാണ് മസ്ഹൂർ എന്ന് പറയും നബിയെ കുറിച്ച് ആ വാലിമ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അക്രമികൾ പറഞ്ഞു വഖാൽ വാലിമൂന ആ വാലിമ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇൻ തത്തബിഊന നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് ഇല്ല റജുലൻ മസ്ഹൂറ സിഹർ ചെയ്യപ്പെട്ട മാരണം ബാധിച്ച് പിച്ചും പേയും പറയുന്ന ഒരാളാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്നവർ പറഞ്ഞു അതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ന്യായവാദങ്ങൾ അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ തല പറയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഔയുൽ ഖായിലേഹി കൻസുൻ ഒരു നിധി ഇറക്കപ്പെട്ടുകൂടെ ഔ തക്കൂനു ലഹു ജന്നത്തുൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു തോട്ടമുണ്ടായിക്കൂടെ കുലു മിൻഹ അതിൽ നിന്ന് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ തോട്ടം വഖാൽ അല്ലാലിമൂന ആ വാലിമ്യങ്ങൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ചെയ്യപ്പെട്ട മജ്നൂനായ ഭ്രാന്തനായ പിച്ചുമ്പേയും പറയുന്ന ഒരാളെയാണ് നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവരുടെ തനവ് ഒരുപാട് ന്യായങ്ങൾ ഒന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഇതിനൊരു മറുപടി പറയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ തല പറഞ്ഞത് ഉൺലൂർ നല്ലറയൻലൂർ നല്ലറൻ ഉൺലൂർ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കൈഫ എപ്രകാരമാണ് വറബ മസലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപമ പറയുക അതിനാണ് വറബ മസലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപമ പറയുക വറബ യൊറിബു ദർബ ഉൻലുർക്കൈഫ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് വറബൂലക്ക നിനക്ക് അവർ അൽ അംസാൽ ഉപമകൾ പറഞ്ഞത് വറബൽ അംസാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപമ പറയുക ഓ ദുർക്കൈഫ വറബൂലക്കൽ അംസാൽ എന്തൊക്കെ ഉപമകളാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പം മിസാൽ ജമാന അംസാൽ എന്തൊക്കെ മിസ്സിലുകളാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ഉപമകൾ പറഞ്ഞു ഫതല്ലു അങ്ങനെ അവർ വഴിപിഴച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞ ഉപമകൾ തന്നെ മതി അവരുടെ വഴികേടിന് ഫവല്ലു അപ്പൊ സത്യം കണ്ടെത്താതെ അവർ തെറ്റിപ്പോയി ഫലായുണ സബീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കുക സബീല സബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി ഒരു ശരിയായ വഴിയിൽ റൂട്ടിലെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫവല്ലു അവർ സത്യത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയി ഫലായുസ്തീവോന സബീല ഒരു വഴി അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല ഒന്നാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം ശരിയായ മാർഗം ശരിയായ സിറാത്തു മുസ്തഖീം ആ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിലെത്താൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല മറ്റൊന്ന് അവർ പറഞ്ഞ ന്യായവാദങ്ങളിൽ ശരിയായ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല രാവിലെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നബി കെട്ടി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ആരോ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുന്ന ആളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളും റസൂലാവും പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു മലക്കെന്താണ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു നിധി എന്തുകൊണ്ട് ഇറക്കപ്പെടുന്നില്ല തോട്ടം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നില്ല അല്ല ഇദ്ദേഹം മസ്ഹൂറാണ് ജിന്നുബാധയുണ്ട് സിഹർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിച്ചും പേയും പറയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതാണ് അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ തല പറയുന്നത് ഉൺലൂർ നോക്കൂ നിങ്ങൾ കൈ ഫതോറബൂലക്കല്ല മി
സാധിക്കുന്നില്ല അവർ ആകെ പരിഭ്രമത്തിലായിപ്പോയി ഖുർആാനിക വചനങ്ങൾ കേട്ട് അവർ പരിഭ്രമത്തിലായിപ്പോയി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദർശം കേട്ട് അവർ പരിഭ്രമത്തിലായിപ്പോയി ലാലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അവർ പകച്ചു പോയി അജാല ലാലിഹ തൈലാഹൻ വാഹിദ ഇന്നഹാദ ലഷൈ ഉൻ ഉജാബ് ഇതൊരു വലിയ അത്ഭുതം പിടിച്ച കാര്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ പതിവായി ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കളും പൂർവ്വപിതാക്കളും കാക്കക്കാരനന്മാരും നാട്ടുകാരുമൊക്കെ ചെയ്തു വന്ന ഇത്രയും കാലം ചെയ്തു വന്ന ഇതിനെതിരുള്ളൊരു സംസാരം എന്നുള്ളത് അവർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു അവർ എന്തു പറയണമെന്നറിയാതെ പിച്ചും പേയും പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ശരിക്ക് അവരാണ് എത്തുന്നത് സിഹറ് പറ്റിയ ആളുകൾ പറയുന്ന കോലമൊക്കെ അവർക്കുണ്ടായത് റസൂൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ലൈലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഒന്നാം തീയതി പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷവും പറഞ്ഞത് ഒന്നും മാറ്റി പറഞ്ഞില്ല ഇവരോ ഒരൊറ്റ സംസാരത്തിൽ തന്നെ എത്ര തവണയാണ് അവർ വാക്ക് മാറ്റി പറഞ്ഞത് ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരിക്ക് അവർക്കാണ് ഭ്രാന്ത് ബാധിച്ചത് മജ്നൂനുകളായതവരാണ് മസൂറുകളായതവരാണ് പക്ഷേ ആ ലാലിമ്യങ്ങളത് അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹു വളരെ നല്ല മറുപടികളാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇൻഷാല്ല മറ്റു വചനങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രവേശിക്കാം അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല സത്യനിഷേധികളുടെ വാക്കുകളും അതിനുള്ള മറുപടിയൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇതേപോലുള്ള അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഖുർആൻ എടുത്ത ആ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായി സത്യത്തെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നാമും നിലകൊള്ളണം അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ ഉത്തല നമുക്കൊക്കെ അതിന് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ വസ്ലാ വസ്ലം അല നബീന മുഹമ്മദിൻ വ അലിഹി വസാഹബി ജുമൈൻ വ ആഹൃദാനബിലമീൻ സുബാനക്കല്ലാഹുമാ വിഹമ്ദിക് അഷറുല്ലാ ഇല്ലാ അൻ്റെ അസ്തഖ്ഫുറുക്കബാത്തുബുല്ലേക്ക്